வணக்கம் மாணவர்களே எட்டாம் வகுப்பு இயல் இரண்டு கவிதை பேழை செய்யுள் இரண்டு போன கருத்து பாடல் இயற்கையின் சீற்றத்தின் பேரழிவை நாட்டுப்புற பாடலின் வாயிலாக அறிவோம் வாருங்கள் எட்டாம் வகுப்பு இயல் இரண்டு கவிதை பேழை கோண காத்து பாட்டு இயற்கை மிகவும் அழகானது அமைதியானது மக்களுக்கு மகிழ்ச்சி ஊட்டுவது ஆனால் அது சீற்றம் கொண்டு பொங்கி எழுந்தால் பெருமழிவை ஏற்படுத்திவிடும் தமிழ்நாடு அடிக்கடி புயலால் தாக்கப்படும் ஒரு பகுதியாகும் முன்பு ஒரு முறை தமிழ்நாடு புயலால் தாக்குண்ட போது நாட்டுப்புற பாடல் வடிவில் பாடப்பட்ட பாடல் ஒன்றினை அறிவோம் வாருங்கள் நாட்டில் பெரும் பஞ்சம் ஏற்பட்ட காலங்களில் மக்கள் பட்ட துயரங்களை அக்காலத்தில் வாழ்ந்த புலவர்கள் கும்மி பாடல்களாக பாடினர் பேச்சு தமிழில் அமைந்த இவை பஞ்ச கும்மிகள் என்று அழைக்கப்பட்டன கும்மி என்பது என்ன மகளிர் வட்டமாக நின்று தன் கை ஒலிகளை எழுப்பி பாடும் நாட்டுப்புற பாடலே கும்மி ஆகும் புலவர் சேராசு தொகுத்த பஞ்ச கும்மிகள் எனும் நூலில் இடம்பெற்றுள்ள வெங்கம்பூர் சாமிநாதன் இயற்றிய காத்து நொண்டி சிந்திலிருந்து சில பாடல்கள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன வாரங்கள் மாணவர்களே பாடல் பகுதிக்கு செல்வோம் உருமங்கட்டிய முகிலால் கோண காத்து உழன்று உழன்று மெத்த அடித்ததினால் பெருதான வீடுகளெல்லாம் கோப்புடனே பிரிந்தும் கூரை தட்டு சரிந்ததங்கே உருமங்கட்டிய முகிலால் உருமங்கட்டிய முகில் என்றால் மொத்தமாக சூழ்ந்த மேகம் அந்த மேகத்தால் கோண காத்தானது உழன்று உழன்று அடித்ததினால் பெரிதான பெரிய வீடுகளெல்லாம் கோப்புடனே கோப்புடனே என்றால் தனது கூரைகளுடன் பிரிந்து கீழே விழுந்தன சிங்காரமாய் வாங்கல் நகரில் வைத்திருந்த தென்னம் பிள்ளைகள் அத்தனையும் விண்ணமாச்சுதே மங்காத காங்கைய நாட்டில் மேட்டுக்காட்டில் மாலாத பருத்தியெல்லாம் கோலாக போச்சுதே அழகாக வைத்திருந்த தென்னம் பிள்ளைகள் அத்தனையும் விண்ணமாச்சுதே விண்ணமாச்சுதேனா சேதமடைந்ததாம் மங்காத காங்கைய நாட்டில் காங்கைய நாட்டில் எங்க வச்சிருக்காங்க மேட்டுக்காட்டில் வைத்திருந்த பருத்தி எல்லாம் காற்றில் கோலாக போனதே கோலாக என்றால் குச்சியாக போனதே என்று வருந்துகின்றனர் ஆரங்கள் வைத்த சுவரெல்லாம் மெத்தை வீடு அடியோட விழுந்ததங்கே கெடிகலங்கி தாரங்களும் பிள்ளைகளுடன் கூட்டி கொண்டு தானடந்து வேகமுடன் கூக்கூ வென்றார் அழகிய சுவர்கள் உடைய மாடி வீடுகள் அடியோடு விழுந்தன ஆடவர்கள் தங்கள் மனைவி பிள்ளைகளுடன் கூக்கூ என்று அலறி கொண்டே ஓடினர் வாகுடனே தொண்டைமான் சீமை தண்ணிலே வளர்ந்தோங்கும் மாநகரம் தண்ணிலே தானே சேகரமாய் வைத்த மரங்கள் அத்தனையும் சின்ன பின்னமாய் ஒடிந்து பின்னமாச்சுதே தொண்டைமான் நாட்டில் சிறப்பாக வைக்கப்பட்ட மரங்கள் அனைத்தும் சின்னா பின்னமாக பேய் மழையினால் ஒடிந்து விழுந்தன சம்பிரமுடன் கப்பல்கள் எல்லாம் கடலிலே தானடந்து வேகமும் வரும் போதிலே கொம்பு சுத்தி கோண காத்து காலனை போல் கோணமழை வந்து கப்பல் தான் கவிழ்ந்ததே கடலில் விரைந்து வந்த கப்பல்கள் அனைத்தும் யமனை போல வந்த பெருமழையினால் சுழல் காற்றினாலும் கவிழ்ந்து விழுந்தன ஆற்காடு மைசூர் வரைக்கும் கோண காத்து அலறி அலறி மெத்த அடித்ததனால் மார்க்கமான சாலையில் போன சனங்கள் எல்லாம் மயங்கி மயங்கி மெத்த தவித்தார்களே ஆற்காடு முதல் மைசூர் வரை வீசிய புயலால் சாலைகளில் சென்ற மக்கள் அனைவரும் தடுமாறி தடுமாறி கீழே விழுந்தனர் தெத்துக்காடு காலப்ப நாயக்கன் பட்டியிலே செத்திருந்த ஆடு மாடு மெத்த உண்டாம் சித்தர்கள் பொருந்தி வாழும் கொல்லிமலை சேர்ந்திருந்த நாடெல்லாம் காத்தடிச்சுதே தெத்துக்காடு காலப்ப நாயக்கன் பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள ஏராளமான ஆடு மாடுகள் இறந்து கிடந்தன சித்தர்கள் வாழும் கொல்லிமலை சுற்றிலுள்ள பகுதிகளிலும் புயல் காற்று சுழன்று சுழன்று அடித்தன இப்படி சேதங்களானால் குமரேசா எப்படி பிழைத்து நாங்கள் ஒப்பிதமாவோம் மெய்யுடன் வேலாயுதம் கொண்டு வருகின்ற விக்கினமெல்லாம் தீர்த்து காத்திடீர் ஐயா வெங்கம்பூ சாமிநாதன் முருகப்பெருமானே இத்தகைய அழிவுகளை நாங்கள் எவ்வாறு தாங்குவோம் எங்களுக்கு வருகின்ற இடர்களை எல்லாம் தடுத்து எங்களை காப்பாயாக என்று கவிஞர் கடவுளை வேண்டுகிறார் ஆம் மாணவர்களே 
இயற்கையின் சீற்றத்தை நாட்டுப்புற பாடல் வடிவில் அறிந்தீர்களா இப்பொழுது மதிப்பீடு பகுதிக்கு செல்வோம் முதலாக சொல்லும் பொருளும் முகில் மேகம் கெடிகலங்கி மிக வருந்தி சம்பிரமுடன் முறையாக சேகரம் கூட்டம் காங்கேய நாடு கொங்கு மண்டலத்தின் இருபத்தி நாலு நாடுகளில் ஒன்று விண்ணம் சேதம் வாகு சரியாக காலன் யமன் மெத்த மிகவும் அடுத்ததாக சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக ஒன்று வானில் கரு டேஷ் தோன்றினால் மழை பொழியும் என்பர் கரு முகில் முகில் என்றால் மேகம் இரண்டாவது முறையான உடற்பயிற்சியும் சரிவிகித உணவும் டேஷையும் ஓட்டிவிடும் டேஷையும்னா எதை காலனை காலன் என்றால் யமனை ஓட்டிவிடும் அதற்கான விடை ஆ மூன்றாவது விழுந்ததங்கே எனும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது இ விழுந்தது கூட்டல் அங்கே நான்காவது சரியான விடை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக செத்திரந்த எனும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது செத்து கூட்டல் இறந்த ஈ அதுதான் விடை ஐந்தாவது பருத்தி கூட்டல் எல்லாம் பருத்தி கூட்டல் எல்லாம் என்பதை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் ஆ விடை பருத்தி எல்லாம் மற்றும் இப்பாடல் பகுதியில் மூன்று குருவினாக்களும் இரண்டு சிறுவினாக்களும் ஒரு சிந்தனை வினாவும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதற்கான விடையும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதனை படித்து பயன்பெறுக மாணவர்களே மீண்டும் அடுத்த காணொலியில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்